Efendim, bir sürü deli dolu adam var içinde aslında. Gayet tabii. Mesela e, iddia terakki de namus kavramı çok önemlidir. Bana bir tane hırsız iddiatçı gösteremezsiniz. Zaten hepsi aç ve fakir ölmüştür. Evet. Talat Paşa. Şimdi yakın arkadaşım, iyi bir araştırmacı Osman Selim Kocahanoğlu anlattı. Yani ondan dinledim. Sorumluluğu ona ait. Ee, baskın oran Talat Paşa için demiş ki bir kanlı katile yolların adları veriliyor. Bilmem taltif ediliyor falan filan. Şayet bu doğruysa çok ayıp. Baskın Bey'in Talat Paşa'yı hiç bilmediği, hiç anlamadığı ortaya çıkıyor demektir. Talat Paşa sadrazamdır. Şimdi ta- şunu arz edeyim. Tabii buyurun, tabii. Şunu arz edeyim. Talat Paşa sadrazamdır. Evin sadaretten çıkar. Cağaloğlu'nda gazeteciler cemiyetinin karşısındaki yere batan caddesinde evi vardır. Oraya giderken kira taş... Kira, kira, kira, kira, kira. Sadrazam bu. Otur, oradan taş fırından bir tane ekmeği koltuğunun altına alır ve evine gider. Evi de kiradır. O gördüğünüz şimdi polis karakolu olan evet. evdir. Hatta e, Ali Fuat Türk geldi. Hatıralarında açık açık anlatıyor. Sultan Reşat duymuş. Demiş ki paşa duyduğuma göre senin evin yokmuş. Ben de biraz yardım edeyim de sana bir ev alalım. Ses çıkarmamış. Çıktıktan sonra Ali Fuat Türk geldi demiş ki Hünkar bana böyle dedi reddedemedim. Siz bunu bir münasip bir dille reddedin. Reddettiğimi söyleyin. Yani padişah sana ev alman için yardım edin yardım diyor, diyor ve Talat Paşa ben böyle bir şey istemem. Reddediyor. Şimdi Murat Zaten Parlak Murat'ın kitabında çok ilginç, iyi bilir. Okudunuz mu? Murat'ın kitabında ilginç bir şiir var. Ee, Talat'ın tabutu önünde diye. Mithat Cemal'in şiiri. Tabii, tabii, tabii, tabii. Yani orada çok net söylüyor. Diyor ki asla derileşmezdi vezir esvabı sende. Sen zorla büyüktün ne kadar istemesen de. En sonra eğildinse kurşunla eğildin, altınlar akarken de züğürt ölmeyi bildin. Evet, doğrudur. Bu herhalde doğrudur. Türkiye'de yönetici sınıfına okutulması gereken bir şiir yani. Tabii. Ya, ayakkabısın altı tabii. delik, delik. vurulduğu sırada. Vurulduğunda delik. Ayakkabıdan tanımışlar zaten. Evet, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Ayakkabısının altından. Tabii. Üstü örtülü ayakkabıdan tabii, tanımış tabii, delik. Tabii, tabii, tabii. Şimdi Murat Bardakçı anlattı bana da, kendisi daha iyi bilir ki niye sadaret konularında oturmuyor? Çünkü, yani başbakanın konutunda. Tabii. Çünkü oranın masraflarına aylığı yetişmiş. Böyle mi? Evet. Bu Talat Paşa. Ee, yani Bahattin Şakir. Doktor Bahattin Şakir. Nesi vardı? Doktor Nazım. Nesi vardı? Herhangi bir iddiatçıyı alın. Şimdi vagon ticareti için iddiatçılar itham edilir. Vagon ticaretinde iddiatçılar ne yapsın? Oradaki görevli. Yani devlet memuru. Bir takım vagonlar tahsis ediyor. Vagonları tahsis edenler kara borsa satıyorlar. Bilmem. E bunu yakalıyorlar. Yakalıyorlar ama yakaladığını yakalıyor. Mesela Kara Kemal. Kara İyaşe Kemal. Nazırı. İyaşe Nazırı. Aşırı fiyatla un satan bakkalı yakaladığı zaman doğduğuna pişman etmiştir. O kadar dürüst adam var. Kara Kemal'in emrinde bir yığın para var. İttihat Terakki'nin parası. Çünkü şirketlerin sorumlusu Kara Kemal. Ama Kara Kemal <gülüyor> geçim sıkıntısı çekiyor. Abi bu İsmail Can Bulat'ın Evet. Talat Paşa'ya yazdığı bu mektup. Evet. Ee, dahili müsteşarı olmuş. Evet. İstifa ediyor şeyden. Çünkü bu Almanların araya koyduğu bu aracılardan bıktım artık diyor. Doğru o kadar mi? sopa da çekiyor o anlamıyor. Bu işi yapmıyorum. 